Criar alguma massa crítica, perceber também até que ponto é que as pessoas estão direcionadas para, para a compra online deste tipo de produtos, ver onde é que existe mais interesse e aí sim, tendo massa crítica, gerando alguma massa crítica, começar a direcionar alguns esforços a nível de marketing e promoções e, e, e partindo daí. Um, Bom, eu acho que agora a aposta no futuro vai ser continuar a evoluir, a evoluir a, por aí, pela loja, que está em, em plataformas como o e-commerce ou, ou o comércio também pelo Facebook, ou, tão famoso agora na voz do e-commerce, um, e partir também para uma situação que nós já estamos, já estamos a meio, que é uma certificação ISO de, de gestão de qualidade, e que mais uma vez vai transmitir a tal confiança ao cliente, porque... Este mercado é muito segmentado, é um mercado onde, onde o cliente muitas vezes nunca contactou com novas tecnologias, são pessoas, pessoas de editação, muitas vezes são pessoas que toda a vida viveram para, para, para os cavalos, para o, meio, para o meio mais rural e onde nunca tiveram um grande contacto com, com as novas tecnologias. Portanto, isto é uma aposta de futuro, é uma, uma diferença que nós quisemos, quisemos implementar no mercado e que dará os seus produtos mais tarde ou mais cedo, mas que necessita também de um, de um grande apoio no terreno. Nós não somos uma loja online que se limita a estar parado, olhar para o computador e, e à espera que as encomendas cheguem. E, exige também que sejam feitas parcerias a nível dos centros hípicos, exige que as pessoas falem no terreno, que nos desloquemos a concursos, que temos a conhecer o projeto, porque se não for assim e se for uh, para um método mais de ok, está o site montado e agora as pessoas vêm cá visitam e compram, isso não vai resultar. Portanto, nós optamos aqui um bocado por um nível entre, não tendo loja física, mas abrindo um contacto mais próximo com, com o cliente. Um, a nível de, de gestão de, de stocks, uh, apresenta um desafio, porque há uma grande variedade de produtos. Há produtos que se enquadram muito bem nas soluções que existem de logística. Uh, onde nós podemos dizer que a maior parte dos nossos produtos têm, por exemplo, menos 2 kg, mas depois nós vendemos produtos de nutrição onde são sacos de 20 kg. Ou seja, existe aí também uma diferença de, de, de gestão a nível de stocks e optamos também um bocadinho à semelhança do, do El Corte do, do Inglês de, de implementar o nosso, o nosso sistema. Ou seja, temos produtos que utilizamos a técnica de dropshipping, outros produtos temos um stock mínimo e outros produtos o fornecedor tem um stock razoável para ter uma resposta imediata. E, e temos que, que, que ir gerindo essas situações à medida que novos fornecedores aparecem e que, e que as situações são um ponto que todos os dias há clientes que ligam, ainda hoje que um cliente que ligava e que havia um suplemento e que, portanto, acaba por ser um bocado um híbrido entre uma loja online e uma loja física, porque, ah, está, é um começo, é uma, é uma solução nova para, para os clientes que ainda não estão acostumados mas que, de facto, representa uma diferença naquilo, naquilo que existia e que, e que suponho que será a tendência no futuro, porque já há outras lojas a, a redimensionarem e a remodelarem os seus, os seus próprios sites. Portanto, pelo menos esse efeito nós já tivemos. Muito obrigado, Tiago. Uh, passaria agora a palavra ao Mano Almeida, do Continente Online. Mas, e lançava aqui uma, uma pequena provocação, um, talvez conhecido um dos vossos concorrentes, e tanto quanto eu sei, uh, no início da, da, da década uh, tinha uma exposição online, deixou de ter. Uh, agora o, o continente, é o caso do sucesso na sua exposição online, em que medida é que vocês uh, aproveitam Desta, desta vantagem de estarem uh, presentes na internet e, uh, e, e vantagens competitivas é que retiram uh, dessa, dessa presença para a vossa estratégia de crescimento. Obrigado. É, é muito pertinente a forma como coloca o tema, porque nós não vemos como sendo muito detalhista online ou como sendo este segundo negócio do online, nós temos como segundo detalhista e achamos que isso tem até é importante. E melhor dizer, é uma sustinha, e quando chega à caixa está lá um tipo com muito mau aspecto, uma caixa registradora do século passado, e às vezes dizem, bom, vou dar o cartão de crédito àquele homem, largam o carrinho, estão à outra loja ao lado de comprar. E basicamente o que acontece no online é isenção em isso. 
as pessoas, há três grandezas, uh, ordens de grandeza, porque é que as pessoas desistem de nada de pagamento? Como é que tudo? Porque chegam à página de pagamento e não lhes dá credibilidade. Quando estamos a falar de websites, de marcas que já têm algum peso uh, no mundo físico, como é que o corte inglês ou o continente, será mais fácil? Há chefe, é uma lata, evidente, mas será mais fácil? Sites com menos notoriedade, portanto a pessoa interessa-se pelo produto, não conhece tanto bem o site, chega à página de pagamento e tem medo de pagar. Tem medo de dar os seus, os seus dados pessoais financeiros para pagar. Acreditar de existir uma, uma, um processo de acreditação dos sites para a, a credibilização do negócio e, e evidentemente a existência de contrapartida com, com um acesso mais alargado aos utilizadores por esse dia. Não sei se alguém quer. Posso começar? De facto, o, o, o site lá, DUT, nós temos vários sites em Portugal e, e, e um, fomos um dos primeiros sites uh, acreditados e era inconcebível vender-nos sem ter um selo de acreditação. Porquê? Como foi referido, uh, há sempre um receio daquilo que não se conhece ou não se vê. E um, é importante uh, um, que hoje em dia esse selo sirva para transmitir e veicular um conjunto de, 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 de conceitos. Primeiro, é, é a segurança, depois o conceito de ética, porque na realidade muitas vezes falamos aqui de fraude, etc., mas muitas vezes o tem a ver com o sistema, tem a ver com, com as pessoas. E é importante que hoje em dia haja ética nesse, de, nos negócios. Na própria utilização da, da, da web, quando se fala da web, nós falamos muitas vezes de clientes de CRM, ou seja, hoje em dia uma pessoa que entra numa loja online, ela fica, se me permite a expressão, cadastrada e a partir daí nós podemos seguir em todo lado. Vocês chegam a ir a determinados sites, nomeadamente o nosso, e vão para outros sites, passado um dia ou dois, e começam a ver a lado a todo lado. Então, de facto, nós nunca mais os perdemos. E isso tudo é preciso ser feito por entidades que, que façam com, com, uma, com uma ética e eu penso que é primordial haver selos uh, de, de, dessa qualidade. Ainda por cima é o seguinte, o seu português um, peca por um seguinte, pelo excesso. É uma acreditação em Portugal, e eu tenho bem desmatos de toda a Europa, por isso sei muito bem do que estou a falar, foi uma acreditação que obrigou a que técnicos passassem o nosso site a pente fino, milimetricamente. Vocês vão à Espanha e pedem o selo e o selo. Em Portugal não é assim. De facto, a CEP, e penso aí muito bem, que sabe um pouco exagerado, nós portugueses gostamos de ser pioneiros na, na qualidade e na excelência, mas de facto, para ter certeza que para acreditar um site em Portugal não é fácil e é preciso que responda a todas as variáveis. Eu penso que isso hoje em dia tem que ser difundido, tem que ser divulgado, para que as pessoas que vão a, a comprar online confiem e tenham a, a, a certeza que os seus dados não vão andar para isto. Realmente, uh, ajudou-nos em duas vertentes. Em primeiro lugar, uh, a perceber se, quando coincidiu o programa de acreditação com o lançamento do nosso site, uh, se efetivamente cumpríamos ou não com os requisitos. Portanto, sabemos como uh, uma espécie de um, de um guia uh, de, das melhores práticas. Uh, e, inclusive, uma vez que calcámos o, o, o site de Espanha, a tecnologia, a plataforma, uh, tivemos que fazer alguns ajustes porque uh, o, aquilo que as melhores práticas em Espanha e no, no site espanhol não cumpriam com, com, com os requisitos, como eu digo, Paulo, uh, são realmente exigentes. Um, e depois ajusta-se, claro, à nossa filosofia, que eu já falei, a nossa filosofia de base de, de atenção ao cliente e de, de serviço ao cliente, porque é mais um elemento que, que estamos a transmitir de confiança, de segurança, um, Portanto, estamos a, por aquele selo estamos a, estamos a afirmar e estamos a dizer uh, que cumprimos com todos os requisitos e que os clientes podem ter toda a segurança de entrar no nosso site.